咱们这个小地方，出来进去有头有脸的就那么几个人。你现在啊，可是县长的秘书。妈妈也不是说让你去高攀个谁，可是人总得往上看吧。这江霞的爸爸你也认识，他是光明一中最好的老师。妈妈在人大，你是要在这儿待一辈子的。这两家有个相互照应，多好啊！来，看把你给饿了。你现在啊，可是最舒服的年龄，饿了回来吃饱就走，家里什么事情都不用你管。那以后呢，有很多事情不是你想的这么简单。等结了婚，有了孩子，孩子谁给你带啊？这带孩子可不是一件容易的事，他是一秒钟都离不开人的。我们住得近的亲家，跟我在一起，给你们搭把手。这解放的是你们自己啊，啊！宝，啊，你看，每天都这么忙，老是加班，今天刚好有空，妈妈跟你好好商量商量。下周呢，让你爸回来一趟，我们跟江霞一家好好坐在一起吃个饭，别让他阿姨整天来回的传话，啊。江霞那边，你主动一点，先约她一下，啊？我有女朋友啊！我跟你说了，不可能，以后这种话再也不要说了，除非我死了，否则这个事情，他永远不行。谁给你电话啊？我的电话。谁呀、啊？你自己看。你好，你好，你好好想想啊！我这刚吃完饭，嗯，我把我们的方案给你家峰峰看了，有意见有意见，我觉得你可以做好辞职的准备了。哎，黑说话听见没有？啊，听见了。我约了下周一再去见面，我准备改 PPT， 你有什么建议啊？我觉得后半部分都得细化，我得先把我这边的调研资料细化一下。你先辛苦一下，明天晚上我接你班。啊，不过我得提醒一下，我们也不要太乐观了。今天我调研了一家新开的洗衣店，创业遇到的困难，比咱们想象中大得多。所以说，实习肯定是没落了，咱们这是顺应时代的趋势啊，兄弟。先给大家通报一个消息啊，这个实名举报的火锅店老板，本来是想在我们光明县开一个分店的，但是整整两个月，这个营业执照才下来，人家等不了了，去省城，申请的时间比我们晚，但是分店已经开起来。说句实话啊，除了银行、电力，我们光明县还有几个像样的企业，平时看着都是大老板的样子。但是到了年底，税收这个数字都提不起来。其实最怕就是这样，小钱瞧不上，大钱他挣不到。我们领导干部也一样，善待小微企业，中央已经是三令五申了。那话又说回来了，你这个优惠政策下不来，税费过高，经济环境一差，你大钱小钱人家都不敢来。小哥书记一直在强调要破釜沉舟，那么现在我们就是背水一战了。按照县委部署，县政府由常务牵头，对所有现行的收费项目进行一个彻底的梳理。昨天我安排政府办的同志做了一个调研，报告已经给小哥书记了。接下来我们要请政协委托各个委员，还有奶牛协会、政府会，还有这个。江夏做调研的，对我们县所有的。非公有制经济企业进行一个全面的先吃了我蛋草，行吗？我们是同事，需要帮忙的。凡是不符合法规和政策依据，我自己也想了解。不符合我们光明县实际的，一律取消。还不承认？原则上就是四个字：方便群众。小哥书记，我说完了。转一下。嗯。我刚来光明县的时候，国道上的探头比现在多一倍。
，限速从八十直接降到四十，踩不住刹车就要被罚款。雁过拔毛，投资的、旅游的、跑运输的都躲着我们。现在好一点，人家愿意来，我们又开始关门打狗。营商环境的打分很漂亮，但是企业在用脚投票。我们才过了几天好日子，我去喝碗羊汤。老板不肯收我钱，还硬塞给我两包烟。城管的人来了吗？你们烟瘾大，一会儿这个烟你拿回去。关于餐饮企业被工商局窗口百般刁难一事，经组织核查，认为工商局局长刘亚军管理失职，根据相关规定给予行政记过处分。办理业务的相关当事人通报批评，这件事情给党和政府抹了黑。我再重申一遍，以后再有类似的事情发生，不管是哪一级的领导干部，一律从严处理。你们手上的这些票据，各个单位逐一认领，凡是额外的罚款，一律退还。信访局要收一个信箱，以后只要是政府相关部门有不正当罚款的。可以公开上访，公开要账，我们要留下一个好的企业多不容易，更别说引进了。还有审批，不要再让人一趟趟的跑了。行政服务中心要彻底改革，减少审批环节，缩短审批时间。这些事情搞不好，官僚主义、形式主义，全出来了。会后各执法部门的一把手，你们要把协议书亲自交到企业和商户的手里。以后凡是协议上没有的收费项目，商户和企业都可以拒绝。市场整顿和我们每个人都有关系，干群关系是我们工作到不到位最直接的体现。这里重点表扬一下陆泉乡，他们最近的围炉夜话效果非常显著，实实在在的为老百姓解决了不少问题。这种干群模式值得推广。赖友书记，要多总结经验。我再提一下创卫啊，创卫的出发点是好，把大街扫干净，那肯定比脏乱差强嘛，传染病也会减少。所以政府不仅要做好宣传，还要做好表率。我们要让大家清楚，创卫的初衷，是为了让大家养成良好的卫生习惯。不是为了应付检查、做表面的工作，这个事情李唐部长你要抓一下。好，李书记。哎，小林，河道污染的方案怎么样了？哦，我都布置下去了，也不知道这两天他们盯的怎么样，我也没来得及问，实在是太忙了这两天。什么事情那么忙啊？谢谢啊，林志伟都催不动你啊？没有，没有，没有，没有。不过今天得到表扬了，是不是？应该恭喜啊！你搞的那个叫什么？叫围炉夜话。请县长什么时候到我们这儿来指导一下工作啊？李部长，请您一起过来啊。我谈点事儿，谈点事儿。早点上你这儿待会儿。我还以为你有钱了就不用跑我这儿躲着了呢。现在三个月整治大刀砍下来，我自己那儿待不住啊。创建文明城市，构建美好家园，城市需要我们共同努力哦。创建文明城市，构建美好家园，和谐的家园，美好的城市需要我们共同努力的。
。哎，你说，我在啊，啊，今天没去乡里，拉肚子。村卫生所没人吗？给董大夫打电话了没有？行，那我过去看看。啊，你在家等我啊。好嘞。能够让梅书记在全县大会上当面亲口点名表扬，不容易啊！说是夸我和乡长呢，其实都是你们的功劳，你们的功劳。嗯，干群关系，党群关系，要让陆泉乡的每个村的每一条狗都认识咱们的乡干部，这一点。我很自信，雷书记还说呢，说让我总结一下工作经验。哎，其实啊，很简单，就是乡干部如何跟村民打交道这么一个课题。如果你对村民不熟悉、不了解，那很多工作上的麻烦呀、啊，就会甩给村干部。比方说，如果有人上访去了，那你都不知道这个人姓什么叫什么，家里具体什么情况，你怎么做工作，你怎么调解，是不是？那再有，如果发生群体性事件了，那几个带头闹得凶的，如果你认识他，你马上喊出他的名字来，他当时就能老实。对，所以说呀，乡村呀，还是个熟人社会，有人情，有面子，人嘛。都是讲感情的。嗯嗯对了，那个长岭村的那个叫刘喜的，后来怎么样？没再闹事儿吧？他就是诈唬，那么懒，你让他去上访，他都不会去。嗯，所以说呀，搞好干群关系、党群关系，梅书记用的就是这种跟群众座谈的工作方式，榜样已经树在这儿了，咱们必须迎头赶上。所以，这个长岭村的围炉夜话一定要抓好、抓严、抓紧，而且要升级，要三进农家。啊，法兰场是硬的，围炉夜话是软的，这一软一硬啊，就是咱们鹿泉乡的品牌。先给你们透露一下啊，今天晚上，梅书记要来参加咱们的围炉夜话。啊，都先别说出去了啊。那个立青。哎，回头你跟肖警局一块儿，跟三宝对接一下村里的事儿啊。好，村组的人只要在家的，必须都来开会，除非难产生孩子的，都得来。不行，下午你也早点过来，跟三宝他们一块儿，在家的村民啊，都组织去，啊，一块儿来开会。好，啊，好，人越多越好。行，行，放心吧。啊，开长啊，书记，还是那个给村里捐书的事情，局里支持的力度很大。把光明一中图书馆的《资治通鉴》都要过来了，一直在宣传科的办公室里放着，人都快进不去了。村咱们抓紧时间把捐书仪式的日期定下来。大概多少啊？两千册总是要有的吧？周末的时候我回去整理过，啊，目录也拉出来了，一共是一千九百三十四。哦，不到两千册。嗯。哎呀，这么多书拉过来之后放在哪儿啊？怎么说也是人家的一片爱心。总不能就放在地下等着老鼠啃吧？不行，把那个村文化角先收拾一下，实在不行就扩一扩啊。呃，那个关键是月底我就回局里上班了，书记，我是怕这个事情。哦，你驻村期快到了哈，还有二十一天。哎呀，这个三宝这两天也不是跑哪儿去了，我一直没见着。你要是看见他，你跟他说一声。哎，这个清河上游的水啊，现在里面都是猪粑粑。钓到鱼之后啊，让他自己留着吃吧，就别老给我送了啊！啊，李书记，嗯、呃，有个事情我也不知道该问不该问。跟你说过多少次了啊？不开会的时候，或者就咱们两个人的时候
，叫来有书。啊，你说说，我跟你爸、你三舅、你姑父，跟你们这家人的关系简直是太熟了。是，你说，呃，就是捐书那个事情，是不是有什么问题啊？我看乡里和村里都不是太热情，是不是哪个环节我没有弄好？嗯，首先说呢，你这个事儿肯定是个好事儿啊！你想为村里多做点贡献呀，给村里呢多落点实惠，是吧？但是呢，就说捐书这个事儿吧，它说大不大，当然它也不是小事儿啊。哎，你也拿瓶水，坐坐。教育局献爱心，捐给了我们那么多的图书。这个活动的时候，人家的局长肯定是出席吧？哦，对呀，局长出席，咱们的县委宣传部那就得出人，县广播电视台，还有光明一中的校长、老师，是不是都得出席？那到时候你那儿可是高朋满座了，你可不能简单的拉一个横幅就算了。你仪式在哪儿搞？会台谁来搭？锣鼓队要不要请？中午饭怎么吃？接待规格是什么标准？你问三宝的时候，他没问你这经费由谁来出？事儿肯定是个好事儿，咱们要做。就是做之前吧，你先拉份预算出来，啊。嗯。扶贫的事儿怎么样了？是不是还有人半夜里要买个药、要修个水管都要给你打电话？嘿，屁大点的事儿都会麻烦干部了哈。干军关系肯定是比我刚去的时候好太多了。嗯。呃，你们村那个叫刘喜的，现在你不请他喝酒，他还不给你签字啊？他，他是有点问题。前几天我去他家买农副产品，消费扶贫。结果他提前花了三十块钱买了只鸡，非说他自己养的，要卖我一百五，干脆我也不买了，用批下来的钱给他买了鸭苗和鸡杂。这样的人不多吧？就他一个。有些人呀，他天生就是懒，烂泥扶不上墙，你还不要总去扶他，什么时候让他吧嗒一下摔在地下，没摔死，拍拍屁股没事儿，他才会继续往前走。干群关系打分表那个事儿呢，你也不用太担心啊。只要把围炉夜话搞好了，一白遮百丑，谁还能说什么？明白。老妹儿，老妹儿啊！哎呀，一会儿下班让嫂嫂走，咱村晚上围炉夜话。我们现在就在围炉，夜什么话呀？朱子，哎，晚上你也去啊？啊，好嘞。下班早上走。哎，干嘛呀？围炉野花，围什么炉？没下地啊？小伙子，你是出来，他提着碗下来，提着也不提，他提着也不提。小婶儿，中午吃饭了吗？啊，吃过了，吃过了，吃过了。这给你拿药来了。好，好，好，好。哎，婶儿，这你的。好好好，谢谢啊。嗯，这老舅是你的。啊，走走走，谢谢。回去吃药的时候让金丽给你看着点儿，好，别吃错吃多了。好的好的，啊，到时候惹大麻烦。嗯，好的好的。二叔你，嗯，好，过来。赵大爷，哎，那个你要的那个药啊，箱里没有。嗯，没有。你这样，你这个卡先放我这儿，等周末的时候我回县里再给你找啊。啊，也麻烦你了。然后咱晚上七点半。都别忘了到村西头小广场集合啊！我记着啊，啊，走了啊！我昨天走了以后又拉没拉？拉了几次、啊？没拉。恶心吗？我给你开了点药，怎么吃我到时候给你写上，你照着上面吃，别吃错了啊。嗯
这药啊，肚子疼了再吃，肚子不疼就别吃啊。嗯，恶不恶心啊？现在？你这么一说，多少好像还有一点儿。这个吃的是啥呀？这不是。你中午吃什么了？没吃。哎，晚上去村口领晚饭吗？想吃啥？方便面。行，跟我回村委会，我给你泡去，我再给你加个火腿肠。你怎么不说加个卤蛋呢？我表舅家一样是扶贫，人家县市有局帮我火煎面就给钱，一次五百。发的这些米米面面的，一点都不值钱。你再不去方便面没了啊？走走走，我这个腿疼啊，地都下不去。你帮我去把那个发的米搬回来吧，还在村委会呢。顺便帮我把方便面也带上，要桶装的。那看一下啊，这些啊，啊，我他妈不懂，那我啊，那大姨，哎，啥？来，家里边坐一会儿啊。好，好嘞。哦，来一张。啊啊，好，给给，来。来，妈，给您啊。我妈呢？哦，妈去桥水家帮忙，一会儿就来。家里没个人做饭，要饿死。我从香食堂给你带的包子，你吃吗？你吃我给你拿去。啊？你家里头说一下啊，跟父母说一下，别上当行吗？啊！哎哎哎，李书记，啊啊，嗯嗯嗯嗯，呃，这边的话都准备好了。跟家里人说啊。哎，好好好，哎。呃呃，我这边呢，提前的话，我到村口去迎一下啊！哎哎，好好好，哎哎哎，不是，刘喜说他腿疼来不了了，他是想把下个月钱先支了。他真鬼知！你赶紧让他给我滚滚来！今天什么事他心里没数啊？别把我惹恼了，惹恼了把他们家烂门拆了。你快告诉他，去去去，让他滚！啊好。乡亲们，今天梅书记参加咱们的围炉宴话来了，咱们鼓掌表示欢迎啊！好。林书记是重视咱们今天这个活动，才亲自来参加。这个照理说呢，应该请书记给我们做几句重要的指示。李书记，你还是说两句吧，还是乡亲们说吧。啊，谢谢。呃，书记是体谅大家呀，怕耽误大家回去休息睡觉。领导的关怀真是无微不至，我都感动了。哎，赵四。你这手机是不是新买的啊？还不会关静音啊？赶紧把声音关上啊！快开会了。谁带着手机呢？把声音都关上啊！开会了。你注意了啊。嗯。呃，跟领导汇报一下，我们乡呢是这样：星期一到星期五是深入农户，周末呀就在这村口举行座谈，呃，消除村民之间的矛盾、纠纷、困难。现场解决，现场办公是。同时呢，又给群众公布一些致富的经验和数据，真正做到干群面对面。其实啊，私下里我跟我的那些乡干部们都说，你们要让每个村的每一条狗啊都认识你们，哎，见到你们呀、啊，不许叫，只准摇尾巴。<笑>说说吧，呃，谁家有什么事儿，都说出来，啊。呃，这个书记来了就都不说话了，谁家有什么事儿都说说啊。那个书记啊，啊，呃，我们家有两只鸡，从昨天开始都打蔫儿了。我就怕得上禽流感就不得了了，这事儿你们管不管呢？管，我得管，这事儿得管。那个三宝，快记下来，回头跟那个兽医站联系一下，让他们连夜排查一下。哎哎，那就好，那就好。前几天，乡办公室还费劲一只蝙蝠，不知道今天窗户关好了没？关好了吗？好
听说中央给了政策，脱贫攻坚，哪家农户能分钱？像我这样的能分多少？<笑>什么政策呀？你听谁说的？网上呀，手机上都有，南边都开始发了。啊<笑>、哦，那是南边发了呀。你现在在哪儿呢？各个省都有各个省的政策，别听见了，风就是雨点子。要真有什么政策，那肯定是我先知道啊。你呀，活儿都不干，就想着要发钱，发什么钱呀你？<笑>还有谁家有什么事儿？欺负人打人管不管？领导，小红，那个小红，在我不是给你调解过了吗？那调解有用吗？你们一走了不还那样？不是你看你，你说这干啥呀？你直接报警呀、啊！你那么有理，为什么不报警呢？<笑>一个一个说啊，二嫂先说。有些人就是见不得别人家好，哎，见不得别人家盖大房子。你家要是弄个房子，他就处处给你使绊子，给你搅个黄子才高兴呢。有事说事儿。他们家是那种土房子，大家都知道，那地基早就不行了，下边全是石头和沙子，几十年的老房子了。我们家重建的时候，那扒房子，勾稽下去深了点，扒塌了他家半间，那就协商解决吗？那三宝叔当时你也去了的。啊、哦，是是，我我我我是去了去了。那协商结果就是重新再给他家盖两间新的，一家出一间的钱。你这个问题是协商了没问题，我们家人口多，都住在一个院子里。你说你这盖这房子盖多久了？到现在都没有盖好，我们一家人往哪住？你当初说好的一家一半的，那隔了一夜就变卦了，非得让我们家七，他们家三，地基也不让打了。你说那院子本来就是我们家的，还让我给他画二十公分，你说这不是得寸进尺吗？吵吵起来就动手了。李叔，你看看把我这挠的，他媳妇给我挠的，大家都看看。你瞧，我我跟你说啊，就你这张嘴，抓你就算，抓的轻的。你咋不跟我干什么？干什么？坐下，坐下、啊。喝醉了酒，拿着菜刀砍我的是谁？是你爸。那怎么砍死你呢？你再给我说一遍。坐下。书记，没啥可说的。你让我没饭吃，我就让你拉不出屎。住手！说什么呢？你揍他！三宝，你也揍他。我觉得这个事儿是这样啊，断官司的事儿，那还是得交给法律。是是，你要是觉得村委会调解的不起作用，那你就去报警，对吧？如果公安觉得这个事儿不构成犯罪，人不予立案，人家不管这个事儿，那就得我们乡镇管。可有一样，不管是谁管。就给我记住一句话，谁也不许打架，啊！动手之前，你们可得先考虑一下这打架的成本啊。这事儿要是小了，赔点钱完事儿；这事儿要闹大了，坐牢、住院，到时候谁都救不了你们。还有个事儿也是你们村的吧？那是谁咱就不说他了。那年下了一场大雪，到房顶上去扫雪。结果扫到邻居家院里去了，本来两家关系挺好的，就为了这个就打了一架，结果县医院没治好，乡医院更治不好，最后在省人民医院把这个断了筋给接上。你问问他们俩后悔不后悔？这种事儿以后不能干。你们两家也都是有孩子的，你们做这些事儿，让孩子怎么看？你们就不能给孩子做点好榜样？等散了会之后，你两家都别走啊。我也不走，咱仨一块儿，咱把这个事儿给落实了，好吧？对不起啊，书记。还有谁家有问题？呃，那个，那个，哎，李书记，那个，差差不多了。其实好多事儿都已经解决的差不多了。对对,对。那既然没什么矛盾了，咱们就说说挣钱的事儿啊。开会之前呀，有人问我买什么种子，依我说，市场需要什么，咱们就买什么；市场什么值钱，你们就卖什么。这能不能说的具体一点啊？那个什么，到底是什么呀？<笑>去年乡委号召大家种瓜，还把种瓜的面积下了命令，也就是说家家都得种，对不对？可是秋收以后，那根本都卖不掉，那个西瓜堆的就像个小山一样的，后来就全烂了。我们那时候是天天吃瓜，顿顿吃瓜
，我媳妇确实是越来越瘦了。后来，到医院查了一下，得糖尿病了。哎呀，我啊，你老婆吃出糖尿病了，我老婆都吃跑了。你给我闭嘴！你懒汉都是老婆，就就就就。李三宝叔天天把吃不完的西瓜天天往我家里搬，一进门全是烂西瓜味儿。女人来了就跑。政府可得赔我个老婆呀！闭嘴！闭嘴！反正你们的话，我只能是反着听。你们叫重什么？千万不重。哎乡里电话，你等一下啊，我看有什么事儿。哎，刘姐，怎么了？什么材料？啊，那那行，那我到家就给你，就给你发啊。哎，好嘞，好嘞。我不下桌才来吗？你现在就要啊？也就是喝口水的时间，把他饭就吃了。那饺子有点麻烦，咱就吃手擀面，好不好？我今儿肚子饿得早，下午的时候在祥食堂喝了粥过来了，现在这肚子还鼓着呢。咱约下次啊，下次的。咱赶上哪次是哪次，你能总来呀？啊？你们是不知道啊，他爸爸那个时候啊，不管是送化肥呀、啊、看种子啊，都是在我们家吃口饭才走的。妈，妈，书记还有事，改天再请书记过来啊。嗯。呀，说实话，您包的这个槐花馅的饺子，我真是好多年没吃了。这样，下次我提前给他打电话，咱预约。哎，哎，对对。我真该走了，您保重身体啊。哎哎，那行，书记，再见，哎，再见。慢走，你可一定来啊！哎，行了，李书记，你看，咱们是不是村委会坐会儿？刚才那两家人都还在吧？在在在在，你先去，我这就来。好，好，好，那那三姐，你抓紧回家啊！哎，好。你跟梅书记是从小长大的，啊，就听你们说起吧。加加个微信吧。李鸡蛋，哎，这够了。书记，给陆全香的围炉夜话，提炼了四个围，围出了感情，围出了稳定，围出了发展，围出了希望。计划从下个月起呢，在各个乡镇开始推广。不用等到下个月了，这是好事儿，尽快走。那行。今天下午就给他宣发出去。好。嗯。这何栋香，遇水又没一个，怎么回事？哎呀，是啊，十来岁的孩子，奶奶当时倒地上也不行了。这个房溺水啊，其实就在汛期前几天，中考结束之后，这是有规律的。留守儿童最容易出问题，还得吆喝，多吆喝吆喝，能挽救一个家庭。也算是积德行善。村里的留守老人对孩子没有约束力，安全的宣传教育主要还是得靠学校啊。嗯，这现在的学校也不敢碰孩子呀。这要放在过去，那孩子不听话，你给两巴掌，孩子知道疼，就不敢了。这下河游泳的呀，就是那些调皮捣蛋、水性好的，管住他们几个就完了。就像那个村里上访，一村一百来户，真正有问题的就那么三四家。保护孩子的安全，这个事儿还是很重要的，在范畴上解决不了问题，得落实下去，有专人负责。李当部长，这个事儿你抓一下。行。昨天晚上我去陆泉乡参加了他们的围炉夜话，效果还是不错的，大大小小的矛盾不出村子就能解决。嗯。这要是能在全县推广，信访局的压力也能小不少。那好，东风，得请你来有吃饭了。陆泉乡是把干部和村民心里的那堵墙给拆了，彼此之间没有隔阂。我在想啊，咱县委大院的墙是不是也能拆了
。说实话，真要有人翻进来，咱也管不住，是吧？那还不如拆了。哼，那样的话，我这压力可大了。没了围墙，牵马的、放羊的都进来了。你这什么时候进了头牛，连哪个领导给顶了？我可承担不起这责任。那郝东峰第一个得疯了，可不是。哎，小杨，哎，你看看政法委的张书记是不是站在门口啊？现在小哥书记说要拆墙，不敢进来了。吓着了。哎林主任，县长这会儿有空吗？嗯，这是内部发言，不要写的温情默默的，看着倒是像蓝线的讲话稿。直接一点，把困难写足了。我们是受害者嘛，改完了再给我看。行。责任主体确定了吗？嗯，污染源早就找到了。证据都在，公队公、私队私的接触了好几回了。问题是蓝县那边他一直就这么磨磨唧唧的。这上游他要是不配合的话，咱们下游干着急那也没办法呀。去一趟，先把李书记到。如果沟通不了，那我去市里发言，就直戳肺管子了。就是因为上游的那家化工厂，我都去实地看过，罪魁祸首就是他。那么粗的污水排水管，紧挨着咱们县界，这南县他就是故意的。这个化工厂是人家刘县长的挂点联系企业，蓝县的纳税大户。这市里的领导有的时候也是揣着明白装糊涂。这么一个有背景的被告，在当地要严肃处理。怎么可能？反正他们也是拖字诀。这个监测数据准不准确？这赔偿责任怎么界定？谁有资格认定污染源？谁的检测结果更权威？法院到底是相信谁的调查结果？这都是问题。一笔笔的糊涂账。我就怕。上边调查组要是查下来，反正先挨板子的肯定是咱们，蓝线才不着急你看吧，过去之后啊，还是得跟咱们打太极拳。嗯、你那个养猪户的河道排污问题，这方案早点拿出来啊！那是咱们自己的事情啊。交通安全法第二条，第二节第二十二条。哎，够了，够了，够了。饮酒或者过度疲劳的，影响驾驶安全驾驶的，不得驾驶机动车。第二十三，孩子，你也别念了啊，我听不懂，让开。三儿，你看啊，这下面还有。驾驭出租车应当使用驯服并且可控制的牲畜。穿行横过道路时，驾驭人应当先下车后牵引牲畜，不能大意。去，第二天去去去哪儿啊？过啥马路啊？啊，你都没抬眼看看，我这院里有大牲口吗？还处理车，十二，我你也别跟我说了，待会儿宝根回来，你跟他说，我听不懂。农家普法的都得念，我从您这儿走了以后还有两家呢。啊，对了，十二，一会儿我念完了，您在这儿给我签个字啊。又签字，那来一次得签一次。你看我这一双面，我咋给你签呢？你帮我签一下呗。不能帮你签，得本人签字，不能代签。
。什么干吧，这是。你要不你洗洗手。你们自己看看，这是什么呀？这是。我说你们这个乡镇的能不能不要数蛤蟆呀？我戳你们一下，你们动一下。你们能不能先找到污染源在哪儿啊？就像这个管子，你得先找到这个滴漏处，你才能去补它嘛。要不然这不是白费劲吗？好的，马上处理。嗯，领导批评的对。哎，县长啊，说实话，我来之前这条河呀，比现在还脏还臭。话说回来，环保这个事儿啊，确实是个无底洞。县里这两年挣的钱，都填进去了，关键是一点水花也看不见。Thank、you